ദൈവത്തിൻ്റെ അത്യുന്നതമായ നാമം ഇന്നും എന്നേക്കും മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ ജീവനദി എന്ന ഈ ആത്മീയ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ പ്രഭാതവചന ധ്യാനം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നിങ്ങളേവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ ഞാൻ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഇന്ന് നാം ധ്യാനിക്കുന്ന വചനത്താൽ നമുക്കേവർക്കും ശുഭത വരുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് തുടർന്ന് ഇന്നത്തെ ദൈവചന ധ്യാനത്തിനായിട്ട് രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം പതിമൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെയവരുടെയും ശ്രദ്ധയെത്തിരിക്കാം രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം പതിമൂന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ഇതാ ഞങ്ങളോടുകൂടി തലവനായി ദൈവവും നിങ്ങളുടെ നേരെ ധ്വനിപ്പിക്കേണ്ടതിന് മഹാധ്വനി കാഹളങ്ങളോടുകൂടി അവൻ്റെ പുരോഹിതന്മാരും ഉണ്ട് ഇസ്രായേലരെ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ യഹോവിയോട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ കൃതാർത്ഥരാകുകയില്ല വായിച്ചു കേട്ട ദൈവചനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇവരുടെയും ശ്രദ്ധയെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം എന്നത് ഇസ്രയേൽ യഹൂദിയ എന്നീ രണ്ട് പ്രമുഖ രാജ്യങ്ങൾ ഈ രണ്ട് പ്രമുഖ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിന് മുന്നോടിയായിട്ട് യഹൂദയുടെ രാജാവായിട്ടുള്ള അബിയാവ് വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഇസ്രയേൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജാവിനോട് പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് തങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ളത് മറ്റ് അന്യരായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളൊന്നുമല്ല സ്വന്തം സഹോദരന്മാരായിട്ടുള്ള ഇസ്രയേൽ തന്നെയാണ് രണ്ട് കൂട്ടരും ദൈവമക്കളാണ് അതായത് യാക്കോബിൻ്റെ മക്കൾ എട്ട് ലക്ഷം ശ്രേഷ്ഠ യുദ്ധവീരന്മാരുമായിട്ടുള്ള വലിയ വലിയൊരു സൈന്യമായിട്ട് പത്ത് ഗോത്രങ്ങൾ ചേർന്നുള്ള ഇസ്രയേൽ രാജ്യം യുദ്ധത്തിനായിട്ട് പുറപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ മറുവശത്ത് വെറും രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ ആ ഗോത്രങ്ങൾ ചേർന്ന് അതിലുള്ള നാല് ലക്ഷം ശ്രേഷ്ഠ യുദ്ധവീരന്മാർ ഒരു പക്ഷ ഒരു വശത്ത് എട്ട് ലക്ഷം സൈന്യം മറുവശത്ത് അതിൻ്റെ പകുതിയായിട്ടുള്ള നാല് ലക്ഷം പേർ അവർ ഇരുകൂട്ടരും യുദ്ധത്തിനായിട്ട് അണിനിരതിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ പത്ത് ഗോത്രങ്ങളുള്ള ഇസ്രയേൽ യൂറോപ്യം രാജാവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തങ്ങളുടെ ദൈവത്തോട് മത്സരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അവർ രണ്ട് പൊൻകാളക്കുട്ടികളെ വാർത്തുണ്ടാക്കിയിട്ട് തെക്ക് ബദേലിലും വടക്ക് ദാല്യം സ്ഥാപിച്ച് തങ്ങൾ ഈജിപ്തിൽ നിന്നും വിടുവിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് ഈ കാളക്കുട്ടികളാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് അതിനെ ആരാധിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം അഹ്റോവിൻ്റെ പുത്രന്മാരായ യഹോയുടെ പു പുരോഹിതന്മാരെയും ലേവ്യരെയും ഒക്കെയും അവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു അവർ ദൈവത്തെയും ദൈവാലയത്തെയും ദൈവിക പുരോഹിതന്മാരെയും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞു എന്നാൽ മറുവശത്ത് യഹൂദി എന്ന രാജ്യം അവർ പൂർണ്ണമായിട്ടും യഹോവിൽ തന്നെ ആശ്രയിക്കുകയാണ് അവർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് യഹോവ ഞങ്ങളുടെ തലവനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പുരോഹിതന്മാരും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി അവർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് മാത്രമല്ല ദൈവം തങ്ങളിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്കായി യുദ്ധം ചെയ്യുമെന്ന് അവർക്ക് വളരെ നല്ല ബോധ്യവുമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള യഹൂദിയ രാജ്യം ദൈവം തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടുമെന്ന് വളരെ ബോധ്യമുള്ള ഉറപ്പുള്ള യഹൂദിയ രാജ്യം അവരുടെ കയ്യിൽ വെറും നാല് ലക്ഷം സൈനികർ മറുവശത്തോ എട്ട് ലക്ഷം സൈന്യം എട്ട് ലക്ഷം ഇസ്രയേൽ സൈന്യം മുമ്പിലൂടെയും പിമ്പിലൂടെയും വെറും നാല് ലക്ഷം സൈന്യമുള്ള ഈ യഹൂദി രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കുകയാണ് ആക്രമണത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ വളരെ വേദനാജനകമായ അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ യഹൂദി ജനം ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് നോക്കി നിലവിളിച്ചു ദൈവം അവരെ സഹായിച്ചു അത്ഭുതകരമായിട്ട് അവരെ സഹായിച്ചു ആ യുദ്ധത്തിൽ യഹൂദിയെ അതിശയകരമായിട്ട് ജയിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം ഇടയാക്കി ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു എന്നാൽ ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച ഇസ്രയേലിന് ആ കാലത്ത് പരാജയവും താഴ്ചയുമാണ് വന്നത് എന്നാൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച യഹൂദ രാജ്യം ചെറുതായിരുന്നിട്ട് കൂടി എണ്ണത്തിൽ കുറവായിരുന്നിട്ട് കൂടിയും ദൈവകൃപയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ ദയാൽ അവർ അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടു ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വന്തം ശക്തിയിൽ ആശ്രയിച്ച യൂറോപ്യം രാജാവ് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച അബിയാവിൻ്റെ കാലത്ത് പിന്നെ ബലം പ്രാപിച്ചതേയില്ല എന്നാൽ അബിയാവ് ബലവാനായിട്ട് തീർന്നു അബിയാവും യഹൂദ രാജ്യവും ബലപ്പെട്ട് വരാനായിട്ടുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ ദൈവം അവരുടെ തലവനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് സർവശക്തനായിട്ടുള്ള ദൈവം അവരുടെ തലവനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നോക്കുക ഇസ്രയേൽ ജനവും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണെന്ന് അവർ മക്കളായിരുന്നിട്ട് കൂടിയും അവർ ദൈവത്തെയും ദൈവിക പുരോഹിതന്മാരെയും ദൈവിക ആലയത്തെയും ബോധപൂർവവും 
ബോധപൂർവ്വം ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വന്തം ശക്തിയിലും സൈന്യത്തിലും ഒക്കെയും അഹങ്കരിച്ചപ്പോൾ അവർ നികളിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് വലിയ പരാജയമാണ് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വന്നത് എന്നാൽ എണ്ണത്തിൽ തുലവും കുറവായിട്ടുള്ള ബലഹീനരായിട്ടുള്ള ആ യഹൂദ ജനം യഹൂദ രാജ്യം ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആശ്രയം വെച്ചപ്പോൾ ബലത്തിലും പെരുപ്പത്തിലും ശക്തരായിരുന്നവരെ കൂടി തോൽപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം ഉയരത്തിൽ നിന്നും അവർക്ക് ശക്തി നൽകി എങ്കിൽ ഈ നാളുകളിൽ നാം അത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരെയും ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് നാം അത് കുറിക്കൊള്ളേണ്ടതാണ് ദൈവികാശ്രയത്തിൽ നാം മുന്നോട്ട് ചൂട് വയ്ക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ രക്ഷിതാവും നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനും നമ്മുടെ മഹാദൈവുമായ ക്രിസ്തു യേശു നമ്മുടെ ജീവൻ്റെ നായകനാണ് അവൻ മുഖാന്തരവും അവനായിട്ടും നാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു ഈ ക്രിസ്തു യേശു കാൽവരി കുരിശിൽ നമ്മുടെ രക്ഷാനായകനായിട്ട് മാറ്റപ്പെട്ടു സാത്താൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും നമ്മെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അത് ചെയ്തത് അതിനാൽ വീണ്ടും നാം ആ അടിമ മുഖത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ചെന്ന് നാം വീടരുത് മാത്രമല്ല ക്രിസ്തു നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകൻ കൂടിയാണ് അവൻ്റെ കാലടികളെയാണ് നാം പിൻപറ്റേണ്ടത് അവൻ്റെ കാലടികളെയാണ് നാം അനുഗമിക്കേണ്ടത് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ജീവനദി എന്ന ഈ ആത്മീയ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ പ്രഭാത വചന ധ്യാനം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരോടുമായി വളരെ സ്നേഹത്തോടും വളരെ വിനയത്തോടും കൂടി ചോദിച്ചോട്ടെ സഹോദര സഹോദരി താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നായകൻ ആരാണ് താങ്കൾ ആരിൽ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ദൈവം നിങ്ങളുടെ നായകനായിട്ട് നിങ്ങൾ വച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ പകൽ ഒരു പുനർവിചിന്തനത്തിനായിട്ട് ഈ വചന കേൾവി ഇടയാകട്ടെ അതിലൂടെ താങ്കൾ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സകലത്തിനും ജീവനും ശ്വാസവും നൽകുന്ന സ്വർഗീയ ദൈവമേ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ പ്രഭാതത്തിനായിട്ട് അങ്ങ് ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവും ഞങ്ങളുടെ നായകനുമായിരിക്കുക സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അങ്ങയുടെ ശാശ്വത ഭുജത്താൽ ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തണമേ ഈ സമയത്ത് ആരെങ്കിലും ദുഃഖിച്ചും വിലപിച്ചും ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരെ സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവിക സമാധാനത്താൽ നിറയ്ക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കേട്ട് ഉത്തരമരളണമേ സ്വർഗ്ഗിപ്പിതാവേ ആമേൻ പോരാട്ടം പോരാടി ഓട്ടമോടിട വല്ലഭന്റെ നല്ല പാത പിന്തുടർന്നിട നല്ല പോരാട്ടം പോരാടി ഓട്ടമോടിട വല്ലഭന്റെ നല്ല പാത പിന്തുടർന്നിട ോരനേകരെങ്കിലോ ബിരുദു പ്രാപിക്കുന്നോനേകൻ മാത്രമല്ലയോ 